Vi har nu været igennem eksponeringstrikanten. Vi har set på, hvad eksponering er. Vi har set på ISO, altså kameraets følsomhed over for lys. Vi har set på lukkehastigheden, altså hvor lang tid sensoren bliver udsat for lys. Og vi har set på blændeåbningen, hvor stort et hul der er i objektivet, som lyset kan strømme igennem. Og de tre begreber, de er i spil lige meget, hvad for et program du har valgt på dit kamera. Om du står på auto, på P, på A, på S, på M, på TV eller hvad de nu hedder, eller på nogle af de mere øh, de indbyggede portrætprogrammer eller tage billeder af katte i tusmørke eller hvad de ellers hedder alle sammen, så er det de her tre begreber, som hele tiden bliver jongleret rundt. Det der så sker, når du er på auto, det er, at kameraet tager alle valgene. På fuld auto, så tager kameraet valget om, hvad for en ISO, der skal bruges, hvad for en blændeåbning, der skal bruges, og hvad for en lukkehastighed, der skal bruges. Og det med forsøge at ramme et eller andet, som sikkert passer meget godt til de fleste. Men jo ikke tage et bevidst valg, fordi du skal ikke tage fejl. Dit kamera er dummere end dig. Fordi dit kamera kan nemlig ikke se, hvad det er, du forsøger at tage et billede af. Det er en af grundene til, at auto eller P ikke nødvendigvis er løsningen. Problemet med at gå rundt og så bedre på P eller på auto, det er, at du ikke har valget. Og når vi før talte om det æstetiske valg i blændeåbningen, så er det jo interessant for dig, at du kan bestemme, hvor meget dybdeskarphed du vil have i dit billede. Og det kan du kun på de halvautomatiske eller manuelle programmer. Og det er derfor, at du skal prøve at dreje det der programhjul. Og det, du skal se på, det er altså de fire programmer, som hedder... Hvis du har et Nikon eller Sony eller Pentax kamera, så hedder de P, A, S og M. Og hvis du har et Canon kamera, så hedder de P, A, V, T, V og M. Det betyder det samme, men det er bare de to kamerafabrikanter, der har valgt at kalde det noget forskelligt. P er altså program. Det står ikke for perfekt. Det står for program. Det står for kameraet tager valgene for dig. Det kan godt være, at du kan få lov til at stille ISO'en. Det kan du på de fleste kameraer, så du altså stadigvæk har det valg at sige, jamen jeg vil i hvert fald ikke skyde på andet end ISO 400, eller ISO 800, for har ikke så meget lys, eller ISO 100, fordi det er en højlys sommerdag. Men på P, så vælger kameraet så en lukkehastighed og en blinde, som den mener passer. Og den vælger sådan et eller andet gennemsnitligt, som er meget pænt, men sjældent noget, der er specielt interessant. Næste program er så S eller TV. TV står for time value, S står for shutter. Og ideen i det program er, at du vælger lukkehastigheden, og så vælger kameraet blinden. Fordi inde i kameraet, det bruger den før os på P og på auto, der sidder der en lysmåler, som måler, hvor meget lys der er i dit motiv. Og på baggrund af den lysmåling, så går kameraet altså ind og indstiller i det her tilfælde så blinden. Fordi du vælger så at sige, jamen jeg vil skyde det her billede ved en 125. sekund eller en 250. sekund, eller en 500. sekund, fordi jeg vil være sikker på at fryse bevægelsen. Så læser kameraet lyset og forsøger at indstille en blinde, så det passer. Den kan selvfølgelig ikke gøre noget, som er fysisk umuligt. At hvis du sidder inde i en mørktår og håndboldhal og siger, at jeg vil gerne tage et billede på en 500. sekund på ISO 100, så kan TV eller S ikke gøre noget ved det, fordi så godt et objektiv har du formentlig ikke. Den kan simpelthen ikke fryse bevægelsen og vil gå ind og undereksponere billedet. Men hvis det kan lade sig gøre inden for blinde rækkevidden, så vil den gøre det på S. Det program, som du kommer til at bruge oftest, når du begynder at bruge halvautomatiske programmer, det er det, der hedder A eller AV. Og A står for Aperture. Aperture betyder blinde. Og tricket ved det er, at på A eller AV, hvis du har Canon kamera, der indstiller du på drejehjulet, der indstiller du, hvad det er for en blinde, du gerne vil fotografere ved. Altså, hvad for en dybdeskarphed du vil have. Og så vælger kameraet en lukkehastighed, der passer i forhold til den lysmåling, den har foretaget. Og når du går ind og gør det, så har du altså pludselig nu valget mellem, om du vil tage et billede, der er lyst fra forgrund til baggrund, eller du vil tage et billede, hvor det kun er lige præcis motivet, der er i fokus, men baggrunden er ude af fokus. I det første tilfælde, der vælger du et højt tal, altså en lille blindeåbning som f22, f16. Så vil kameraet gå ind og sige, så skal vi altså have en ret lang lukkehastighed. Men hvis du har dit kamera på stativ, er det jo ikke noget problem. Omvendt, så vil du vælge en blinde som f2 eller f1,4, for at kunne lave det her billede, hvor at du har den lave dybdeskarphed. 
og kameraet vil så vælge en lukkehastighed, der passer, som formentlig så vil være højere. Fordi det stadigvæk handler om, at stor blændeåbning giver hurtig lukkehastighed, fordi der kommer mere lys ind, og der derfor i kortere tid skal udsættes for, øh, for lys, hvorimod den lille blændeåbning, det høje tal, F16, F11, F22, den gør, at der kommer mindre lys ind, og derfor så skal gardinet være åbent længere tid, lukkeren skal være åben i længere tid. Og det sidste af de her programmer, og det er så det, som så mange frygter, og der er ikke nogen grund til at gøre det, det er M, og M står for manuel. Der sætter du selv din lukkehastighed, og du sætter selv din blændeåbning. Og det betyder, at du pludselig reducerer lysmåleren fra at være den, der bestemmer eksponeringen, til at være vejledende. Du vil stadig kunne se lysmåleren, den vil sige enten minus 2 eller plus 2, eller hvad den nu skal være, men du vælger, om det skal være under- eller overeksponeret. Fordi du ved, hvad det er for et billede, du skaber. Når du ser på mig lige nu, lige her, så siger min lysmåler, at det her det er grotesk overbelyst. Det er ikke så underligt, fordi den her baggrund den er hvid. Og det synes kameraet er mærkeligt. Så den synes, at der skal skrues rigtig, rigtig meget ned for eksponeringen på lige præcis det her billede. Men det er jo ikke det billede, jeg vil skabe. Jeg prøver jo at skabe et billede af mig, der sidder foran en fuldstændig hvid baggrund. Og det er sådan noget, jeg kan gøre på manuelt. Fordi jeg går ind og tager bagget. Du kan ikke ødelægge noget ved at gå på manuel. Du kan bare eksperimentere. Så gå ind. Prøv manuelt. Du skal selvfølgelig ikke gøre det, når du skal ud og fotografere din fætters konfirmation. Så skal du ikke bruge den dag til at tænke, der skyder jeg manuelt hele dagen, hvis du aldrig har prøvet det før. Men tag en dag, hvor du går en tur og begynder at prøve at skrue på de der knapper, og se, hvad der sker på manuelt. Hvad det er, du kan skabe. I modsætning til de gode gamle dage, så koster det jo ikke noget at tage et billede. Du kan altid slette det igen. Brug din mulighed for at eksperimentere. Kig bag på kameraet og se, hvad der sker, når du drejer til en større eller mindre blændeåbning, når du ændrer lukkehastigheden, når du ændrer ISO'en, og begynd at tage nogle bevidste æstetiske valg omkring dit billedskaberi. God fornøjelse.